হাই ফ্রেন্ডস আসসালামু আলাইকুম শুভ সকাল আশা করি আপনার সবাই খুব ভালো আছেন আমিও ভালো আছি আজ আমাকে একটু সকালেই উঠতে হলো এখন সকাল ছয়টা বাজে আমাকে একটু পরে বের হতে হবে কারণ আমার ছেলের আজ এক্সাম তো এক্সামের জন্য আমাকে সকালে উঠতে হলো এবং ওকে নিয়ে যেতে হবে এ তো মোটামুটি আমি রেডি হয়ে গিয়েছি এর হওয়ার আগে ভাবলাম যে একটু হট লেমন ওয়াটারটা খেয়েই যাই কারণ এক এক কাপ হট লেমন ওয়াটার আমার সারা দিনের এনার্জি দেয় তো এটা আমি প্রতিদিন খেয়ে থাকি তো এই যে এটা আমি নিয়ে এসেছি হট লেমন ওয়াটারটা করে নিয়ে এসেছি এটা এখন খাবো খেয়ে তারপরে এ তো আস্তে আস্তে বের হব আর আপনারা বুঝতেই পারছেন যে আমার ঘুমের রেস্টটা এখনও কাটে নাই সাদ এখন কিছু করার নেই পরীক্ষার জন্য অনেক কিছু কনসিডার করতে হয় একটা মাকে তো ওকে এই তো পরীক্ষা দিতে নিয়ে যাব তো ওর পরীক্ষার জন্য সবাই দোয়া করবেন যাতে যেন ও ভালোভাবে পরীক্ষাটা দিতে পারে আর একটা মায়ের কাছে সবচেয়ে সার্থক হচ্ছে তার সন্তান পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট যদি করে তখনই একটা মায়ের সার্থকতা এই কষ্টগুলো তখন আর কষ্ট মনে হয় না দেখুন বাহিরের ওয়েদারটা এই যে সবে মাত্র সকাল শুরু হলো যেহেতু এখন শীত শীত ভাব শীতের সময় মানে দিনটা ছোট আর রাতটা বড় আর আমার রুমের অবস্থাও দেখুন এই যে আমি এগুলো এসে ঠিক করব তো আপনারা আমার ছেলের জন্য দোয়া করবেন আমি ছেলেকে অলরেডি পরীক্ষা দিয়ে নিয়ে এলাম এখন এখন আমি ফ্রেশ হই নাই ভাবছি যে একটু রান্না টান্না করে একটু ঘুমাবো অনেক সকালে উঠেছি আমি তো এখন আজ আমি রান্না করব এই যে সব আমি কেটে রেখেছি এখানে আর কি বেগুন আলু দিয়ে এই যে মাছের ঝোল করব এই যে মাছের ঝোল করব আমি সব কিছু রেডি করে রেখেছি এখন জাস্ট রান্না করব মাছের ঝোলটা এখন রান্না করব আর এর আগে আমি সবজি রান্না করে ফেলেছি আজ আমার লাঞ্চে আর কি সবজি আর এই যে মাছের ঝোল তো আমি এটা ভেজে নেই মাছটা আগে আমি মাছ ভাজতে দিলাম এই যে আমার মাছ ভাজি প্রায় হয়ে গেছে এখন আমি রুটি করব আসলে ছেলে আমি দুজনাই নাস্তা না করেই গিয়েছি এই জন্য এখন নাস্তা করব নাস্তা এদিকে আমার রান্না হবে এদিকে আমি নাস্তাও করব আসলে কি বলবো রুটি এক বেলা তো আমাদের খেতেই হয় তাই না রুটি না খেলে তো শরীর স্বাস্থ্য ঠিক থাকে না ভালো থাকে না আর আমি এর আগে একটা রুটির উপরে ভিডিও করেছিলাম যে আমরা কিভাবে পাঁচ সাত দিন রুটি ফ্রিজিং করে আমরা খেতে পারি যা টাটকা রুটির মতোই খেতে লাগে তো এই ক্ষেত্রে হয়টা কি যে আমাদের কষ্ট আমাদের ঝামেলাটা অনেকটা কমে যায় প্রত্যেক দিন এই বেলুন তারপরে এই চিড়ি তারপরে এই যে এই আচার সিদ্ধ করো এই করো সেই করো প্রত্যেকটা দিন ও অনেক ঝামেলার একটা ব্যাপার আমার কাছে মনে হয় এই জন্য আমি একদিনে অনেকগুলো পঁচিশ তিরিশটা রুটি করে ফ্রিজিং করে রেখে দেই সেইটাই আমি পাঁচ ছয় দিন ধরে খাই একবেলা রুটি না খেলে তো আমাদের হয় না তাই না আমরা যেহেতু বাঙালি এক বেলা তো রুটি খেতেই হবে নাহলে তো শরীর স্বাস্থ্য ঠিক থাকবে না এই যে দেখুন একদম টাটকা রুটির মতো কেউ বলবেই না যে এইটা আমার ফ্রিজিং করা রুটি আমার এটা মনে হয় মাছ ভাজিটাও হয়ে গেছে আমি একবারে রাতের জন্য রান্না করলাম মানে রান্না করছি যাতে জন্য আমাকে রাতে রান্না করতে না হয় আমি একটু বেশি করেই রান্না করি কারণ বেশি করে রান্না করলে আমার থাকলেও আমার আমার 
আমাদের দুইজনের হয়ে যায় কি আর কি এই যে পেঁয়াজটা একটু ভাজা ভাজা করে নিলাম আর এই এটার মধ্যে আমি আদা বাটা এই যে আদা বাটা জিরা বাটা লবণ মরিচ গুঁড়া হলুদ গুঁড়া একটা তরকারি রান্না করতে যা যা লাগে আমি সব কিছুই তরকার সঙ্গে ধুয়ে মানে তরকারিটা ধুয়ে এর সঙ্গে আমি দিয়ে রেখেছি এটা একটু ভাজা ভাজা হবে তখন আমি পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দেবো আমি দোকান থেকে ডিম নিয়ে এসেছি সেই ডিমটা এখন আমি ক্লিন করব এখন আমি ডিমগুলো ক্লিন করে আমি ফ্রিজিং করব আমার তরকারি প্রায় ভাজা ভাজা হয়ে গিয়েছে এখন আমি ঝোল দেব মাছটাও দিয়ে দিলাম তাহলে মাছের ফ্লেভারটা তরকারির মধ্যে যাবে আর কি তরকারিটা যখন একদম টকবকে বলো করবে তখন আমি নেমে নেব আমার রান্না মোটামুটি কমপ্লিটের দিকে তো এখন আমি রান্না কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পরে আমি একটু ঘর টর পরিষ্কার করব তারপর ঘরটা ঝাড়ু দিব ফার্নিচার মজব তাহলে আমার কাজ মানে প্রায় শেষ সব কাজ কমপ্লিট ঘর মানে ফার্নিচার মোছানো ঘর ঝাড়ু দিয়া তারপর ঘর গোছানো এগুলো সবই কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে আমি রান্নাটা বসাই দিয়ে আমি এগুলো কমপ্লিট করেছি তো দেখা যাক রান্নাটা কত দূর হলো দেখাসি তাহলে এই যে আমার দুপুরের লাঞ্চ লাঞ্চে এই যে সবজি এটা এটা সবজি আর এই যে এটা বড় মাছ দিয়ে আলু বেগুন দিয়ে ঝোল আমি করেছি এই দুইটাই আজ আমার লাঞ্চের মেনু আমার দুপুরের লাঞ্চ রান্না কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে তারপরে টুকটাক যে কাজগুলো ছিল সংসারের সেগুলো আমি আমি সবগুলোই করে ফেলেছি আমার ছেলেকে পরীক্ষা দিয়ে নিয়ে আসার পরে আমি সবগুলো করলাম টুকটাক কাজগুলো এখন আমি শাওয়ার নেব তো যাই হোক আমার যদি এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবেন তো নেক্সট টাইম আবার নতুন কিছু নিয়ে আপনাদের সামনে আসব সেই পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকবেন সব সময় ভালো থাকবেন
আমার জন্যও দোয়া করবেন তো আজ এ পর্যন্তই খোদা পেস